ஹாய் வெல்கம் டு ரெட் லெக்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து கலர் லேபிள்ஸ் எதுக்காக நம்ம யூஸ் ஆகுது அதை யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் அதை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பார்ப்போம் ஓகே இன்னைக்கு வீட்டுக்குள்ளே நம்ம போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் என்ன ஒரு மெயின் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஒன்று நம்ம எடிட் பண்ணுறோன்னா நிறைய ட்ராக்ஸ் அதில் இருக்கும் நிறைய கட்ஸ் இருக்கும் மெனி கேமராஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஆடியோ ட்ராக் நிறைய இருக்கும் எஃபெக்ட்ஸ் நிறைய அப்ளை பண்ணியிருப்போம் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் சில டைம் நமக்கே குழப்பமாகும் எந்த ஷார்ட் எதுக்கு வச்சுருக்கோம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில குழப்பங்கள்ல வரும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒன்று எடிட் பண்ணிச்சுருக்கோன்னா இதை பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட கலர் லைப்ரரிஸ் நான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் இப்போ அந்த கலர்ஸை வந்து நம்ம எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகே இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுற ப்ரீமியர் வெர்ஷன் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வெர்ஷன் ஸோ எனக்கு வந்து ஆல்ரெடி ரெடிமேடாக கொஞ்சம் கலர் ப்ரீசெட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ப்ரீமியர் ப்ரோ ப்ரெஃபரன்ஸ் அதில் வந்து லேபிள்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இது எல்லாமே நமக்கு வந்து அவங்க ஆல்ரெடி டிஃபால்ட்டாக தந்திருக்க கலர் பேலட்ஸ் இப்போ இதுலேயே நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல இதுதான் ப்ராஜெக்ட் பேனல் ப்ராஜெக்ட் பேனலில் நான் வந்து உள்ள இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறது பின் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இமேஜ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோஸ் ஆடியோ ஆடியோஸ் வீடியோஸ் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ராஜெக்ட் சீக்வன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி நிறைய அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு கலர் இருக்கும் இப்போ பின் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் மூணு ஃபோல்டர் இருக்குது மூணுமே ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குது அப்புறம் இமேஜ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அது லேவண்டர் கலரில் இருக்குது அப்புறம் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அது ஐரிஸ் கலரில் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் செப்பரேட் செப்பரேட் கலர்ஸ் இருக்குது இந்த கலர்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம ப்ராஜெக்ட் பேனலில் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் ஃபோட்டோஸ் ஆடியோஸ் ப்ராஜெக்ட் சீக்வன்ஸு அப்புறம் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற பின்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நம்ம செப்பரேட் செப்பரேட்டாக ஆல்ரெடி டிஃபால்ட்டாக ஒரு கலர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம அதை மேனுவலாகவும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சேஞ்ச் பண்ணிதான் நமக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட் பேனலுக்குள்ள வரும்போது எல்லாமே தனித்தனி கலராக இருக்கும் நமக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதோட டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருக்க கலராக வந்து நம்ம ப்ரெஃபரன்ஸில் அவங்க கொடுத்துருக்க டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸில் அந்த லேபிள் டிஃபால்ட்ஸ் இருக்கலாம் இதெல்லாமே டிஃபால்ட் கலர் இதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும்னா கூட சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மூவி அண்ட் ஆடியோ சேர்ந்த ஃபைலை நான் அப்லோட் பண்ணும்போது அது வந்து ஐரிஸ் கலர்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ நான் எனக்கு அந்த கலர் வேணால் வேறு கலர் வேணால் அதை நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி வீடியோ ஆடியோ ஸ்டில் சீக்வன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து கலர் வந்து வேறு வேறு கலர்ஸ் வேணால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம டைம் லைன் இந்த டைம் லைன் கூட எடிட் பண்ணுறாங்களா இந்த டைம் லைன் எடிட் பண்ணும் எடிட் பண்ணும்போது இப்போ நான் ஃபஸ்ட் ஒரு ஆடியோ ட்ராக் எடிட் பண்ணுறேன் தென் அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன்னா அதுக்கு ஒரு கலர் கொடுத்துக்கலாம் ஒரு கேமரா எடிட் பண்ணுறோம் அந்த கேமரா மட்டும் செப்பரேட்டாக சில ஷார்ட்டை வந்து எனக்கு கடைசியில் ரிமூவ் பண்ண வேண்டிய வரும் இல்லை அந்த ஷார்ட்டில் ஏதாவது ஒரு எஃபெக்ட்ஸ் அப்ளை பண்ண வேண்டிய இருக்குன்னா நம்ம அந்த ஷார்ட்டை மட்டும் தனியாக நோட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு கலர் கொடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ அடிஷனலாக இந்த ஷார்ட்டுக்கு நம்ம வேறு ஒரு கேமரா ஷார்ட் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா அடுத்த கேமரா நம்ம ஆட் பண்ணும்போது அதுக்கும் ஒரு லேபிள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு ப்ரெஃபரன்ஸில் இந்த லேபிள்ஸ் கலர்ஸில் தான் வரும் இது வந்து டிஃபால்ட் கலர்ஸ் நம்ம அந்த கலர்ஸை வேணால் சேஞ்ச் பண்ணால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் மேனலாக கூட சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு வந்து இந்த வயலட் கலர் வந்து இது பிடிக்கல அப்படின்னா கூட இந்த கலரை வந்து கொஞ்சம் டார்க் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எந்த மாதிரி கலர்னாலும் நம்ம இதுக்குள்ளே போய் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு டைம் லைனில் இப்போ எனக்கு இப்போ ஒரு போர்ஷன் நீங்கள் எடிட் பண்ணி முடிச்சுருக்கீங்க இப்போ இந்த போர்ஷன் நான் எடிட் பண்ணிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த போர்ஷன் ஃபுல்லாக வந்து எனக்கு ஒரு கலரில் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு லேபிளில் நான் வந்து ஒரு ப்ளூ கலரில் சேஞ்ச் பண்ணுன்னா அந்த கிளிப் ஃபுல்லாகவே ப்ளூ கலரில் சேஞ்ச் ஆகிடும் அப்படி சேஞ்ச் ஆகிட்டுனா நம்ம எங்கே இருந்தாலும் நம்ம லாஸ்ட்டாக அந்த ஒர்க் பண்ண ஃபுட்டேஜ் எதாக கலர் சேஞ்ச் பண்ணுமோ அந்த ஃபுட்டேஜ் நமக்கு வந்து கிளியர் ஆகும் எவ்வளோ பெரிய டைம் லைன் எவ்வளோ ட்ராக்ஸ் நம்ம வச்சுட்டு போனாலும் நமக்கு அந்த ஒரு போர்ஷன் வந்து தனியாக தெரியும் இதே ஒரே கலரில் இப்போ எப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இது அவ்வளோ ஒரே கலரில் தான் இருக்குது ஸோ எனக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னா கூட இதில் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ எனக்கு இப்போ இந்த இவ்வளோ கட்ஸில்
இது எனக்கு வேறு கலர் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா இதேமாரி நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு செட்டப்பில் எந்த கீ செட் ஆகுமோ அந்த கீழே வந்து இப்போ நான் அந்த லாவெண்டர் இதை ரிமூவ் பண்ணி எந்த கீ உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்குன்னு பாருங்கள் அந்த கீயை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க தென் இதில் லேபிள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அந்த லேபிள் உள்ள கலர்ஸ் எல்லாமே நமக்கு கீழே வந்துடும் அதில் வந்து நான் எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலரை ட்ராக் பண்ணி மேலே போட்டிங்கன்னா அந்த கீ உங்களுக்கு செட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு டிப்பாக ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு தேவையில்லை இதை கிளிக் பண்ணிட்டு அந்த ஷார்ட் கட் ஆஃப் கிளிக் பண்ணாலே அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் உங்களுக்கு இப்போ ஆடியோ ட்ராக் போகிறேன் ஆடியோ ட்ராக்கில் வந்து எனக்கு நான் எப்படி எடிட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கேன் அது எடிட் பண்ணி இந்த போர்ஷன் இந்த போர்ஷன் வரைக்கும் எனக்கு வந்து ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ண வேண்டியிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களாம் நான் அதுக்கு வந்து ஒரு லேபிள் அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கலாம் லேபிள் அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கோங்க நமக்கு வந்து கிளியராக தெரியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மெயினாக நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்